Welcome, my friends, wherever you are. Liebe Freunde, herzlich willkommen, wo auch immer ihr seid. Brother Chris and I have come to present the word of God to you. Wir sind heute hier, um das Wort Gottes euch zu präsentieren. We have no other mission than to give you thus saith the Lord. Wir haben kein anderes Ziel als euch mit einem so spricht der Herr entgegenzutreten. We will keep our opinions to ourselves. Wir werden unsere Meinungen für uns alleine behalten. Jesus said of his word. Jesus sagte von seinem Wort. The words that I speak unto you. Die Worte, die ich zu euch rede. They are spirit and they are life. Sie sind Geist und sie sind Leben. These are the words we've brought to you, the words of life. Diese Worte möchten wir euch bringen, die Worte des Lebens. Thank you for joining us. Danke, dass ihr eingeschaltet Wherever habt. Wherever you are. Wo immer ihr auch seid. We're coming from Joel Ministries in Stuttgart, Germany. Wir sind hier bei Joel Media in Stuttgart in Deutschland. God bless Germany. Gott segne Deutschland. God bless the country where you are. Gott segne auch das Land, in dem du zuschaust. As we speak the words of life. Während wir jetzt die Worte des Lebens reden werden. We hope you will follow in your Bibles. Hoffen wir, dass ihr in euren Bibeln mitverfolgen werdet. If possible, invite someone to join you. Und wenn es euch möglich ist, auch jemanden ihr einladet, der mit euch gemeinsam das anschaut. Let's pray now. Lasst uns gemeinsam beten. Father in heaven, we come to you in the name of Jesus. Lieber Vater im Himmel, wir kommen zu dir im Namen Jesu. We thank you for this glorious privilege to speak for you. Wir danken dir für dieses herrliche Vorrecht, für dich sprechen zu können. Jesus said in John 16, 13, Jesus sagte in Johannes 16, Vers 13, How be it, when he, the Spirit of truth, is come, wenn der Geist der Wahrheit gekommen ist, He will guide you into all truth. Wird er in euch in die ganze Wahrheit leiten. Father, send your spirit. Vater, sende deinen Geist. To guide brother Chris and me into all truth. Um uns in alle Wahrheit zu leiten. That your precious sons and daughters who are listening. So dass deine kostbaren Söhne und Töchter. May be led and taught aright. Dass sie wahr gelehrt werden und richtig geführt werden. Bless them wherever they are. Segne sie, wo immer sie auch sein mögen. Bless every area of their lives, their God. Segne jeden Bereich ihres Lebens. And a very special blessing on their children. Und segne ganz besonders ihre Kinder. Now we commit this brief program to your glory. Wir übergeben dieses kurze Programm deiner Ehre. Bless us through the presentation of truth. Segne uns durch die Präsentation deiner Wahrheit. In Jesus' name we pray. Wir beten Amen. im Namen Jesu. Amen. The Bible is a very simple book to understand. Die Bibel ist ein Buch, das man sehr leicht verstehen kann. Some parts of it are symbolic. Einige Passagen sind symbolisch. But most of it is literal. Aber das allermeiste ist buchstäblich. And if we keep this in mind, wenn wir uns das im Hinterkopf behalten, studying the Bible will become a joy. Dann wird das Studium der Bibel eine Freude sein. Let us go and find out what the Bible says about the nature of an unconverted person. Lass uns herausfinden, was die Bibel über eine unbekehrte Person sagt. Romans chapter 8, we'll read 7 and 8. In Römer Kapitel 8 werden wir Vers 7 und 8 lesen. The Bible says, da sagt die Bibel, because the carnal mind is enmity against God. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. For it is not subject to the law of God. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht. Neither indeed can be. Und kann es auch nicht. Now what is this law to which the carnal mind is not Subject. Was ist das also für ein Gesetz, dem das menschliche, das Fleisch nicht untertan ist? Paul gives us a clue in chapter 7, verse 7. In Kapitel 7, Vers 7 gibt uns Paulus einen Hinweis. What shall we say then? Was sollen wir nun sagen? Is the law sin? Ist das Gesetz Sünde? God forbid. Das sei ferne. Nay, I had not known sin but by the law. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Now what law is he talking about? Von welchem Gesetz spricht er nun also? He goes on to say, er sagt weiter, for I had not known lust, denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, except the law had said, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, thou shalt not covet. Du sollst nicht begehren. Which is commandment 10 of the 10 commandments. Was das zehnte der zehn Gebote ist. So Paul is referring to the Decalog, the 10 commandments. Paulus bezieht sich also auf den Dekalog, auf die zehn Gebote. We go back to chapter 8, reading verse 7. Wir gehen zurück zu Kapitel 8 und lesen nochmal Vers 7. Because the carnal mind is enmity against God. Denn das Fleisch ist Feindschaft gegen Gott. For it is not subject to the law of God. Denn es ist unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht. Neither indeed can be. Und kann es auch nicht. Now sometimes the word law refers to the collective writings of God. Manchmal bezieht sich das Wort Gesetz auf alle Schriften, die zur Bibel gehören. 
But we need to understand that in this passage we're talking about the Ten Commandments. Wir müssen aber verstehen, dass in diesem Abschnitt es um die zehn Gebote geht. If we read Ecclesiastes 12, verse 13, Wenn wir in Prediger 12, Vers 13 lesen, these are the words of the wisest man who ever lived. Finden wir die Worte des weisesten Mannes, der jemals gelebt hat. Here's what he says to you and to me. Hier ist das, was er zu dir und zu mir sagt. Let us hear the conclusion of the whole matter. Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fear God. Fürchte Gott. And keep his commandments. Und halte seine Gebote. For this is the whole duty of man. Denn das macht den ganzen Menschen aus. Ecclesiastes or Solomon tells us. Prediger sagt uns, also Salomo sagt uns, the whole duty of man or mankind, dass die gesamte Pflicht so im Englischen des Menschen is to understand who God is, darin besteht zu verstehen, wer Gott ist, to fear him, um ihn zu fürchten and to keep his commandments. und seine Gebote zu halten. When the rich young ruler, als der äh, äh, reiche Jüngling in, Luke chapter 18, in Lukas 18, from verse 18 ab Vers 18 He came to Christ. So Jesus kam. And he said, what must I do or what shall I do to inherit eternal life? Und ihn fragte, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Jesus said unto him, Da sprach Jesus zu ihm, Why callest thou me good? Was nennst du mich gut? None is good save one, that is God. Niemand ist gut als Gott allein. Thou knowest the commandments. Du kennst die Gebote. Do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, honor thy father and thy mother. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. What law was Jesus referring to? Auf welches Gesetz hat Jesus sich hier bezogen? The Ten Commandments. Auf die zehn Gebote. Let's go to the half brother of Jesus, James. Lasst uns den Halbbruder Jesus jetzt hören, Chapter nämlich two, we'll read from verse eight. In Jakobus Kapitel 2. James chapter 2 reading verse 8 und dort ab Vers 8 If ye fulfill the royal law according to the scripture thou shalt love thy neighbor as thyself Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort du sollst deinen nächsten lieben wie dich selbst ye do well so handelt ihr recht But if ye have respect to one another or to others wenn ihr aber die Person anseht, ye commit sin, so begeht ihr eine Sünde and are convinced of the law as transgressors. und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Now listen to verse 10. Hört euch genau Vers 10 an. For whosoever shall keep the whole law, wer das ganze Gesetz hält, and yet offend in one point, sich aber in einem verfehlt, he is guilty of all. der ist in allem schuldig geworden. What law was James referring to? Über welches Gesetz hat Jakobus hier gesprochen? Verse 11. Vers 11. For he that said, do not commit adultery, said also, do not kill. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. James is referring to the Ten Commandments. Jakobus bezieht sich auf die Zehn Gebote. Paul was referring to the Ten Commandments. Paulus hat sich auf die Zehn Gebote bezogen. Jesus pointed the rich young ruler to the Ten Commandments. Und Jesus hat den reichen Jüngling auf die Zehn Gebote hingewiesen. Ecclesiastes tells us our whole duty in life is to keep God's commandments. Und in Prediger lesen wir, dass unsere gesamte Pflicht darin besteht, Gottes zehn Gebote zu halten. It is very obvious from these passages. Es ist von diesen äh, Passagen sehr deutlich, that the law of God dass das Gesetz Gottes is a central feature of the gospel of God. Ein ganz zentrales Element des Evangeliums Gottes ist. Because the gospel was necessitated or made necessary. Denn das Evangelium wurde überhaupt erst notwendig. Because the law was broken. Weil das Gesetz gebrochen worden ist. If the law had never been broken, wenn das Gesetz niemals gebrochen worden wäre, there would have been no need for Calvary. Hätte es keine Notwendigkeit gehabt für Golgatha. No need for Christ to come as a human being. Keine Notwendigkeit, dass Jesus als menschliches Wesen gekommen wäre. This was necessary because the law was broken. Das war nur deswegen notwendig, weil das Gesetz gebrochen worden ist. This is what the Bible calls sin. Das nennt die Bibel Sünde. First John chapter 3 verse 4. In 1. Johannes 3 Vers 4. Is another very very familiar passage. Eine sehr bekannte Passage. It says simply this. Da heißt es, whosoever committeth sin transgresseth also the law for sin is the transgression of the law. Jeder der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit, denn die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. So when the Bible says the devil sinned from the beginning. 
Wenn die Bibel also sagt, dass der Teufel von Anfang an sündigt, he transgressed the law. hat er das Gesetz übertreten. When the Bible says the angels sin with him, Wenn die Bibel sagt, dass die Engel mit ihm sündigten, they transgressed the law. haben sie das Gesetz übertreten. When we sin, Wenn wir sündigen, we transgress the law. übertreten wir das Gesetz. Let me put it more bluntly. Um es noch viel deutlicher zu sagen, the only way to sin according to the Bible, die Einzige Art zu sündigen gemäß der Bibel transgress God's law. ist das Gesetz Gottes zu übertreten. Because sin is a transgression of the law. Denn Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Now let us go back to the very first verse we read. Lass uns zu dem Vers zurückgehen, den wir ganz am Anfang gelesen haben. Romans 8, verse 7. In Römer 8 und dort Vers 7. And we'll also read verse 8. Und wir werden auch Vers 8 noch dazu nehmen. Whenever I preach, wenn ich predige, I like to pause in the sermon Dann mache ich manchmal gerne eine Pause in der Predigt and pray, und bete, so that I do not find myself trusting my own wisdom. So dass ich meinem eigenen, meiner eigenen Weisheit nicht allein vertraue. So I'll pray now again. So werde ich noch einmal kurz beten. Father in heaven, lieber Vater im Himmel, put your words literally in the mouth of my brother and me. Bitte bringe deine Worte ganz buchstäblich in unsere Münder. And make the message clear to those listening. Und gib, dass die Botschaft sehr deutlich wird für in die, die Jesus zuhören. Name I pray. Das Amen. bitten wir im Namen Jesu. Amen. Romans 8, 7 again. In Römer 8 und dort Vers 7. Because the carnal mind weil nämlich das Trachten des Fleisches is enmity against God. Feindschaft gegen Gott ist. For it is not subject To the law of God. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht. And verse 7 ends with these words. Und Vers 7 endet mit diesen Worten. Neither indeed can be. Und kann es auch nicht. In other words, it is impossible. Mit anderen Worten, es ist unmöglich. For someone living in the carnal condition. Für jemanden, der im fleischlichen Zustand lebt. To obey God's law. Gottes Geboten zu befolgen. As God wants it obeyed. So wie Gott möchte, dass sie gehorcht werden. It is possible for a person es ist möglich für eine fleischliche Person, to do right things. richtige Dinge zu tun, Stay out of prison. Aus, dich vom Gefängnis fernzuhalten Keep the speed limit. und die Geschwindigkeitsbegrenzung Not einzuhalten, kill his neighbor. seinen Bruder nicht zu töten Not commit adultery. und Ehebruch nicht zu begehen. But there's more to the law than physical compliance. Aber beim Gesetz geht es mehr als nur um körperliche ähm, Übereinstimmung. Because the law as God requires it kept. Denn so wie Gott möchte und fordert, dass das Gesetz gehalten wird, must be kept from the heart. muss es vom Herzen gehalten Out werden. Of love for the law. Und zwar, weil wir Liebe zum Gesetz haben. Love for right doing. Eine Liebe zum richtigen This Tun. Is impossible for the carnal nature. Das ist für einen fleischlichen Menschen unmöglich. Now why am I saying all of this? Warum sage ich all das? We are facing an impossibility. Wir sind mit einer Unmöglichkeit konfrontiert. Paul said the carnal nature cannot keep God's law. Paulus sagt, das fleischliche Herz kann das Gesetz He said nicht the nature is enmity against God. Er sagt, die fleischliche Natur ist in Feindschaft gegen Gott. Listen to what Jesus says. Hör zu, was Jesus sagt. John chapter 6, verse 63. In Johannes 6 und dort Vers 63. John 6, 63. This is Jesus speaking. Jesus spricht hier in Johannes 6, Vers 63. Listen very carefully to what Jesus says. Hört genau zu, was Jesus sagt. It is the spirit that quickeneth. Der Geist ist es, der lebendig macht. The flesh profiteth nothing. Das Fleisch nützt gar nichts. Flesh is equal to carnal nature or carnal mind in Romans 8, 7. Dieses Fleisch ist dasselbe Fleisch, was auch in Römer 8, Vers 7 beschrieben ist. Jesus said the flesh profiteth nothing. Jesus sagt, das Fleisch nützt gar nichts. The words that I speak unto you. Die Worte, die ich zu euch rede. They are spirit. Sind Geist. And they are life. Und sind Leben. So Paul says, also sagt Paulus, the carnal person cannot obey God. Die fleischliche Person kann Gott nicht gehorchen. Jesus says, Jesus sagt, the flesh profiteth nothing. Er sagt, das Fleisch nützt gar nichts. If we go back to Paul's writings, wenn wir <coughs> zurück zu Paulus Schriften gehen, chapter 7, in Kapitel 7, verse 18, in Vers 18, here's what Paul says. Hier ist, was Paulus sagt in Römer. And there is no way to misunderstand the words of Paul. Und da gibt es keine Möglichkeit, die Worte von Paulus misszuverstehen. He says, for I know that in me, er sagt, denn ich weiß, dass in mir, that is in my flesh, das heißt in meinem Fleisch, dwelleth no good thing. nichts Gutes wohnt. Jesus, said, Jesus hat gesagt, in, John chapter 3, verse 6, in Johannes 3, Vers 16, that which is born of the flesh is flesh. 
In drei, das, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. And that which is born of the spirit is spirit. Und das, was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. These messages are very clear. Diese Botschaften sind sehr deutlich. The only thing the carnal nature can do is sin. Das Einzige, was eine fleischliche Natur tun kann, ist Sünde. Then what is the solution to this problem? Was ist also das Pro die Lösung für das Problem? Let us find out. God's will for us. Lasst uns herausfinden, was Gottes Wille für uns ist. And God's will has many facets. Und Gottes Wille hat viele Aspekte. Let's go to 1 Thessalonians chapter 4 and we'll read verse 3. In 1. Thessalonicher 4 werden wir Vers 3 lesen. Here's what the Bible says. Hier ist was die Bibel sagt. And when you read the Bible, und wenn du die Bibel liest, read it closely. Dann lese sehr sorgfältig. Read it as if you're looking through a microscope. Lies, als ob du durch ein Mikroskop schaust. 1 Thessalonians 4, verse 3. In 1. Thessalonicher 4, Vers 3. The Bible says, Sagt die Bibel. For this is the will of God, even your sanctification. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. God desires that we be sanctified. Gott wünscht sich, er verlangt danach, dass wir geheiligt sind. Sanctification. Heiligung is the process of setting someone or something aside exclusively for the use of God. Ist der Prozess, bei der jemand ganz exklusiv für Gott beiseite gestellt wird. But how does God take someone? Aber wie nimmt Gott jemanden, who is naturally opposed to him, der eigentlich natürlich ihm entgegensteht, and set that person apart for his use, um ihn dann abzusondern für seinen eigenen Gebrauch? Let's listen to Jesus as he prays to his father in John 17. Lasst uns in Johannes 17 zuhören, wie Jesus zu seinem Vater spricht. It is one of the most beautiful chapters in the entire Bible. Es ist eines der schönsten Kapitel in der ganzen Bibel. In verse 17 of John 17. In Vers 17 von Johannes 17. Jesus prays to his father and he says. Betet Jesus seinen Vater und er sagt, Sanctify them through thy truth. Heilige sie in deiner Wahrheit. Thy word is truth. Dein Wort ist Wahrheit. Now we read in 1 Thessalonians 4 verse 3. Wir haben in 1. Johannes in 1. Thessalonicher 4 Vers 3 gelesen. This is the will of God. Das ist der Wille Gottes ist. Even your sanctification. Eure Heiligung. God wants you and me sanctified. Gott möchte dich und mich geheiligt sehen. Delivered from the control of the carnal nature. Befreit von der Kontrolle der fleischlichen Natur. To live exclusively for him. So dass wir exklusiv für ihn leben. How does God do that? Wie tut Gott das? Listen again to John 17, 17. Lass uns noch einmal schauen, was Johannes 17, Vers 17 Sanctify sagt. Sanctify them through thy truth. Heilige sie in deiner Wahrheit. Thy word is truth. Dein Wort ist Wahrheit. In verse 19. In Vers 19. Jesus writes. Sagt Jesus. And for their sakes. Und ich heilige mich selbst. I sanctify myself. Für sie. That they also might be sanctified through the truth. Damit auch sie geheiligt sein in oder durch die Wahrheit. This is very, very interesting. Das ist sehr, sehr interessant. Jesus himself said. Jesus selbst sagte. He went through a process of sanctification. Er ging durch einen Prozess der Heiligung. Because Jesus was God and man. Weil Jesus Gott und Mensch there war. There are some things about Christ we cannot explain. Gibt es einige Dinge an Jesus, die wir nicht erklären können. What we do know is that he said. Was wir wissen ist, aber in dass er John sagte, 17, 19, in Johannes 17, Vers 19, for their sakes, dass er sagte, für sie, I sanctify myself, ich heilige mich selbst für sie, that they also might be sanctified through the truth. damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Our subject is a tool in the hands of God. Unser Thema ist ja ein Werkzeug in der Hand Gottes. Jesus identifies the tool. Jesus identifiziert hier das Werkzeug. He said, sanctify them. Er sagte, heilige sie through thy truth. Durch deine Wahrheit. Use truth. Benutze die Wahrheit. To bring about a word of sanctification in their lives. So dass das Werk der Heiligung in ihrem Leben vorangeht. Truth and truth alone. Wahrheit und Wahrheit allein. Can sanctify. Kann allein Heiligen. My listening friends, Liebe Freunde, die ihr zuhört, tradition does not sanctify. Tradition heiligt uns nicht. Culture does not sanctify. Kultur kann uns nicht heiligen. Habits do not sanctify. Gewohnheiten heiligen nicht. Jesus Christ, Jesus Christus, identifies a primary tool of sanctification. Identifiziert hier das primäre Werkzeug der Heiligung. And he says it is truth. Er sagt es ist die Wahrheit. No, Pilate asked Jesus. 
Pilatus hat Jesus gefragt. What is truth? Was ist die Wahrheit? John 14, Vers 6. In Johannes 14, Vers 6. Another very popular passage. Eine andere sehr bekannte Passage. Jesus, said unto him, Jesus sagte zu ihm, I am the way, Ich bin der Weg, the truth, die Wahrheit and the life. und das Leben. Now Jesus identifies himself as truth. Jesus hat sich selbst als die Wahrheit identifiziert. And he told his father, und er hat seinem Vater gesagt, Sanctify them through thy truth. Heilige sie durch die Wahrheit. Let's go and look at truth again. Lasst uns die Wahrheit noch einmal anschauen. Psalm 119, verse 142. In Psalm 119, Vers 105. Psalm 119, verse 142. Ah, in Psalm 119, Vers 145. Remember, our subject is a tool in the hands of God. Erinnert euch, unser Thema ist hier ein Werkzeug in der Hand Gottes. And by the way, while we're speaking, und äh, nebenbei gesagt, während wir reden, you keep praying that the Lord will help you to understand. Kannst du die ganze Zeit beten, dass der Herr dir verhilft, dazu es zu verstehen. Your trust must not be in us. Dein Vertrauen sollte nicht auf uns gerichtet sein. But in the God of Truth. Sondern auf den Gott der Wahrheit. Who has given us the word of truth der uns das Wort der Wahrheit gegeben hat. Psalm 119, Vers 142. In Psalm 119, Vers 142. I will pray again. Ich möchte noch einmal beten. Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, I pray seriously. ich bete ganz Continue ernsthaft. Continue to speak through Chris and me, I pray. Bitte sprich durch uns weiterhin. And teach those who are listening, dear God. Und lehre diejenigen, die uns zuhören. In Jesus' name we pray. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen. Psalm 119, Vers 142. Psalm 119, Vers 142. Listen carefully. Hört genau zu. Thy righteousness is an everlasting righteousness. Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit. And thy law is the truth. Und dein Gesetz ist Wahrheit. The Bible says the law is the truth. Die ba Bibel sagt, dass das Gesetz die Wahrheit ist. The Bible also says in the mouth of two or three witnesses. Die Bibel sagt auch, dass im Mund von zwei oder drei Zeugen every word shall be established. Jede Sache bestätigt sein soll. We have one witness. Wir haben einen Zeugen. That the law is truth. Dass das Gesetz Wahrheit ist. Psalm 119 verse 142. Und zwar in Psalm 119 Vers 142. Let's go to another witness. Lasst uns einen zweiten Zeugen anschauen. Verse 151. In 100. And 51. 151. Thou art near, O Lord. Du bist nah, O Herr. And all thy commandments are truth. Und alle deine Gebote sind Wahrheit. Verse 142 of Psalm 119 tells us. Psalm 151 sagt uns. That God's law is truth. Dass das Gesetz Wahrheit ist. Verse 151 tells us, Psalm 100, Vers 152 sagt his uns, His commandments are truth. 151 und alle deine Gebote sind Wahrheit. In Leviticus chapter 2, verse 6. In 3. Mose 2, Vers 6. That's the last book of the Old Testament, Leviticus. Not Leviticus, sorry, Malachi. In Malachi 3, Vers 6. Malachi chapter 2, verse 6. In Malachi 2, Vers 6. Malachi chapter 2, verse 6. Da heißt es, Here's what God tells Malachi to tell the priests. Hier ist was Gott dem Malachi sagt, was er den Priestern sagen sollte. The law of truth was in his mouth. Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund. The commandments are called the law of truth. Die Gebote werden genannt das Gesetz der Wahrheit. Now, Nun, let us go to Romans chapter 2. Lasst uns Römer 2 aufschlagen. We have three witnesses so far. Wir haben bisher drei Zeugen soweit. That the law is truth dass das Gesetz Wahrheit ist. We have Psalm 119, verse 152. Wir haben Psalm 119, Vers 142. We have Psalm 119, verse 151. Wir haben Psalm 119, Vers 151. We have Malachi chapter 2, verse 6. Wir haben Malachi 2, Vers 6. Let's go to Romans chapter 2, we'll read from verse 17. Wir werden jetzt Römer 2, Vers 17 anschauen. Behold, thou art called a Jew. Siehe, du nennst dich einen Juden. And rest us in the law. Und verlässt dich auf das Gesetz. And make thy boast of God. Und rühmst dich Gottes. And knows his will. Und kennst seinen Willen. And approvest the things that are more excellent. Und verstehst zu prüfen, worauf es ankommt. Being instructed out of the law. Weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Are not confident. Und du traust dir zu. That thou thyself art a guide of the blind. Ein Leiter der Blinden zu sein. A light to them which are in darkness. Ein Licht derer, die in der Finsternis sind. An instructor of fools. Ein Erzieher der Unverständigen. A teacher of babes. Ein Lehrer der Unmündigen. Which has the form of knowledge. Der den Inbegriff der Erkenntnis. And of the truth in the law. Und der Wahrheit im Gesetz hat. The law of God, my listening friend, is truth. Liebe Zuhörer, das Wort Gottes hat 
ist Wahrheit. At its highest expression, truth is the law of God. In seiner höchsten Ausdrucksweise ist Wahrheit das Gesetz Gottes. Let me just change that a little bit. Ich möchte das ein ganz bisschen anders formulieren. At its highest expression, in seiner höchsten Ausdrucksweise, truth ist Wahrheit. Is God's law as lived out in the life of Jesus Christ. Ist das ist Wahrheit das Gesetz Gottes so wie es im Leben Jesu ausgelebt wurde. Now our subject is a tool in the hand of God. Unser Thema ist ein Werkzeug in der Hand Gottes. Since the heart of man is opposed to God. Weil das Herz des Menschen gegen Gott naturally eingerichtet ist. God. Und natürlicherweise Gott hasst. By the way, the carnal nature does not hate church. Nun, die fleischliche Natur hasst nicht die Gemeinde. Because the greatest enemies of Christ all went to church. Denn die größten Gemein Feinde von Jesus gingen alle in die Gemeinde. The carnal nature hates the law of God. Das fleischliche Herz, die fleischliche Natur hasst das Gesetz Gottes. If this is my condition, wenn das mein Zustand ist, how can God sanctify someone in this condition? Wie kann Gott dann jemand in diesem Zustand heiligen? Let's get some help from Jeremiah. Lasst uns von Jeremia etwas Hilfe bekommen. He will show us how truly terrible the carnal nature is. In Jeremiah wird er uns zeigen, wie schrecklich wirklich die menschliche Natur ist. Jeremiah 17 verse 9. In Jeremiah 17 Vers 9. Is another very very well known passage of Eine scripture. Eine andere sehr sehr bekannte Passage der Schrift. The heart is deceitful above all things. Überaus trügerisch ist das Herz. And desperately wicked. Und bösartig. The heart of man das äh, Herz des Menschen is deceitful, ist böse. Above all things. Überaus trügerisch. There's nothing more deceitful from the heart of an unconverted person. Es gibt nichts trügerisches als ein unbekehrtes Herz. And desperately wicked. Es ist absolut bösartig. Jeremiah will give us some more information. Und Jeremia gibt uns noch mehr Informationen. Jeremiah 13 verse 23. In Jeremia 13 Vers 23. Let the Bible speak. In Jeremia 13. Can the Ethiopian change his skin? Vers 23. Kann wohl ein Moor seine Haut verwandeln? Or the leopard his spots? Oder ein Leopard seine Flecken? Then may he also do good. Dann könnt ihr auch Gutes tun. That are accustomed to do evil. Die ihr gewohnt seid, Böses zu tun. If the Bible is not read comprehensively, wenn die Bibel nicht im Ganzen gelesen wird, some parts of it may come across as discouraging. Werden einige Stellen vielleicht etwas entmutigend wirken. The Bible says a leopard cannot change the fact that it is spotted. Ein Leopard, sagt die Bibel, kann die Tatsache nicht ändern, dass er Flecken hat. The reason for that is, der Grund dafür ist, it is spotted from the genes. er ist nämlich von, den, von der Genetik her bereits gefleckt. That spotted condition was written at conception. Diese, dieser Zustand ist bereits bei der Empfängnis festgeschrieben worden. Even if you paint stripes on a leopard on the outside, selbst wenn man einem Leopard Streifen von außen it malt, is still a spotted animal. Ist er immer noch ein geflecktes Tier? Because it is spotted at the level of the genes. Weil er auf dem Level der Genetik gefleckt ist. We are opposed to God's law. Wir sind dem Gesetz Gottes entgegengestellt. Let me take away the word we. Lasst uns äh, vielleicht das Wort wir erklären. Denn ich glaube, du liebst Gott. There are people opposed to God's law. Es gibt Menschen, die sind dem Wort Gottes entgegengestellt. From the genes. Und zwar aus ihrer Genetik heraus. By the way, that's the way we're born. Das ist mich genau so, wie wir geboren worden sind. So I ask the question again. Also frage ich die Frage noch einmal. How does God sanctify such a person? Wie heiligt Gott so eine Person? Let's go to Jeremiah 31. Lasst uns Jeremia 31 aufschlagen. Listen to what the Bible says. Hört zu, was die Bibel zu sagen hat. There are many Christians, es gibt viele Christen, who call themselves New Testament Christians. die sich selbst als neutestamentliche Christen bezeichnen. They say we are under the new covenant. Sie sagen, wir sind unter dem neuen Bund. We are not under the old covenant, wir sind nicht nur unter dem alten Bund, which includes the law. was ja das Gesetz beinhaltet. So by throwing out the old covenant, also wenn ich den alten Bund hinauswerfe, they try to throw out the law of God. versuchen sie, das Gesetz zu Gottes hinauszuwerfen. Listen to Jeremiah. Hört genau zu zu Jeremia. Writing under the guidance of the Holy Spirit. Der unter der Führung des Heiligen Geistes schrieb. Who is called the Spirit of Truth. Der der Geist der Wahrheit genannt wird. Verse 33 of Jeremiah 31. In Vers 32 in Kapitel 31 von Jeremia. I must pray again before I read this verse. Und ich muss noch einmal beten, bevor wir das lesen. Dear God of Truth. Lieber Gott der Wahrheit. Possess the mind of my brother and my mind. Bitte gib, dass unsere Gedanken ganz fest von dir Let the spirit of truth speak through us, Father. beeinflusst sind. Lass den Geist der Wahrheit durch uns sprechen. In Jesus name we pray. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen. Jeremiah 31, 33. In Jeremia 31, Vers 32. For this is the covenant that I will make with the house of Israel. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, dass sie bei der Hand After though this, saith the Lord. Ähm, an dem Tag. 
I will put my law in the inward parts. Sondern ich werde mein Gesetz in ihr Inneres schreiben. And write it in their heart. Und auf ihre Herzen schreiben. The Bible says, Die Bibel sagt, under the new covenant, unter dem neuen Bund, God writes the law schreibt Gott das Gesetz. On the heart of a person. Und zwar auf das Herz des Menschen. This is the first step in sanctification. Das ist der erste Schritt in der Heiligung. This is actually the act of justification. Das ist der Akt der Rechtfertigung. It is that instant act of God. Es ist dieser plötzliche die Handlung Gottes. Like the publican in Luke 18. So wie bei dem Zöllner in Lukas 18. When he said God be merciful to me a sinner. Als der sagte Herr sei mir gnädig als That's Sünder. all he said. Er ist alles was er sagte. Sei Jesus said. Jesus sagte. This man went down to his house justified. Als er sagte Gott sei mir Sünder gnädig ist die er in das Haus nach, äh, nach Hause gegangen und war gerechtfertigt. To be justified is to be made right with God. Gerechtfertigt sein heißt mit Gott im Reinen zu sein. Now listen to us carefully. Hört uns genau zu. The only way to be right with God. Die einzige Möglichkeit mit Gott im Reinen zu sein, is to be right with his law. ist mit seinem Gesetz im Reinen zu Let sein. Me say it again. Ich möchte das noch einmal the sagen. Only way to be right with God Die einzige Möglichkeit mit Gott im Reinen zu sein, is to be right with his law. ist mit seinem Gesetz im Reinen zu sein. At the point of justification. Und zwar beim Punkt der Gerechtfertigung. When someone acknowledges he or she needs help, wenn jemand feststellt, ich brauche Hilfe, God does a remarkable work in the heart of that person macht Gott etwas sehr Erstaunliches in dem He Herzen. The law on that heart. Er schreibt das Gesetz auf das Herz dieses Menschen. This is the beginning of sanctification. Das ist der Beginn der Heiligung. There isn't a gap between sanctification and justification. Es gibt keine, keine, keinen Sprung zwischen Rechtfertigung und Heiligung. The instant a person is justified or made right by God. In dem Moment, wo eine Person gerechtfertigt wird mit Gott ins Reine gebracht wird. That very instant. Genau in diesem Moment. The process of sanctification begins. Beginnt der Prozess der Heiligung. And what God has put in the heart. Und was Gott in das Herz hinein Tut, His law, sein Gesetz, which is a spiritual law, was ein geistliches Gesetz ist, and it's a spiritual law because it is filled with the spirit of God. Und es ist ein geistliches Gesetz, weil es voll des Geistes Gottes ist. That law in the person's heart, dieses Gesetz im menschlichen Herz, begins to express itself, beginnt sich selbst auszudrücken, as he or she remains surrendered to God, solange die Person Gott untergeben bleibt. Listen to Paul, 2 Corinthians chapter 3, verse 3. In 2. Korinther 3, Vers 3 können wir zu Paulus hören. 2. Korinther 3, Vers 3. In 2. Korinther 3, Vers 3. For as much as ye manifestly declare to be the epistles of Christ. Es ist dir offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid. Ministered by us. Durch unseren Dienst ausgefertigt. Written not with ink. Geschrieben nicht mit Tinte, but with the spirit of the living God, sondern mit dem Geist des lebendigen not Gottes. Not in fleshy tables of the heart. Nicht auf steinerne Tafeln. But not in stables of stone, but in fleshy tables of the heart. Sondern auf fleischene Tafeln des Herzens. Paul is going back to Sinai when the law was written on tables of stone. Paulus bezieht sich auf die Geschichte vom Sinai, als die Gebote auf Steintafeln geschrieben wurden. Paul worden. is saying. Paulus sagt. The converted person. Die bekehrte Person. The one who genuinely gives the life to God. Die <coughs> Person, die ihr Leben wirklich aufrichtig Gott gibt. The law of God is instantly written on the heart of that person. Er sagt, das Gesetz Gottes wird sofort auf das Herz dieser Person geschrieben. The law on stone is useless to you and to me. Das Gesetz auf Stein ist unbrauchbar für uns. Let me explain what I mean by useless. Ich möchte erklären, was ich mit unbrauchbar meine. If the law remains written on stone, wenn das Gesetz nur auf dem Stein geschrieben bleibt, there will be no change in my life. Wird es in meinem Herzen keine Veränderung geben. That's what I mean by useless. Das meine ich mit unbrauchbar. It has to be transferred from stone. Es muss vom Stein and written here transformiert werden, übertragen werden hierhin. This is the act of justification. Das ist der Handlung der Rechtfertigung. And justification und Rechtfertigung is also the first step in sanctification. Ist auch der erste Schritt in der Heiligung. What's our subject? Was ist unser Thema? A tool in the hand of God. Ein Werkzeug in der Hand Gottes. What is that tool? Was ist dieses Werkzeug? The spiritual law of God. Das Geist gefüllte Gesetz Gottes. Because the law is truth. Denn das Gesetz ist die Wahrheit. That's what Jesus said, thy word is truth. Jesus hat ja gesagt, dein Wort ist Wahrheit. The psalmist says, thy law is truth. Der Psalmist sagt, dein Gesetz ist Wahrheit. He said it in Psalm 119, 142. 
Er hat das gesagt im Psalm 119, Vers 142. Verse 151. Und in Vers 151. Malachi 2,6. Und in Malachi 2, Vers 6. Romans 2,19. Und in Römer 2, Vers 19. The law is truth. Das Gesetz ist Wahrheit. Now what happens when the law comes into the heart? Was passiert, wenn das Gesetz in das Herz hineinkommt? Where the law truly abides. Wo das Gesetz wirklich wohnt. Notice I said truly. Und beachtet, ich habe gesagt wirklich. Where the law truly abides. Wo das Gesetz wirklich bleibt. Sin as a lifestyle cannot abide. Kann die Sünde als Lebensstil nicht mehr bleiben. A mistake can be made. Ein Fehler kann gemacht werden. Because we're growing in grace. Weil wir in der Gnade wachsen. But where the law abides. Aber wo das Gesetz bleibt. Sin cannot exist as a lifestyle. Kann Sünde als Lebensstil nicht mehr existieren. Let us go back to Malachi chapter 2. Lasst uns noch einmal zu Malachi gehen. We'll read very, very closely. Da lesen wir jetzt sehr genau. Malachi 2, we'll read verse 6 again. Wir lesen noch einmal Malachi 2, Vers 6. I'll say one more prayer. Ich sage noch ein Gebet. God in heaven. Lieber Vater im Himmel, As Chris and I come to the end of this message, während wir jetzt gegen das Ende dieser Botschaft kommen, lass trotzdem, dass uh, die Kraft deines Geistes in unserem Leben nicht beendet sein to us, Father, und sprich weiter durch uns, that the truth may break through the darkness of error, dass die Wahrheit durch die, um, durch die Mauer des Irrtums hindurchbricht. In Jesus name we pray. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen. Malachi 2,6 Malachi 2, Vers Listen 6. very carefully. Hört genau zu. The law of truth was in his mouth. Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund. And iniquity was not found in his lips. Und nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Look at those two expressions. Schaut euch diese beiden, the law diese beiden Ausführungen an. Of truth was in his mouth. Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund. Iniquity was not found in his lips. Verkehrtes wurde nicht in seinen Lippen gefunden. Lips and mouth mean the same thing in that verse. Lippen und Mund sind dasselbe in diesem Vers. Let me give you another example of that style of writing in the Bible. Gib, ich möchte euch noch ein anderes Beispiel geben für diesen äh, Schreibstil in der Bibel. Psalm 33, verse 6. In Psalm 32, Vers 6. By the word of God were the heavens made. Psalm 33, Vers 6. Durch das Wort Gottes sind die Himmel gemacht. And all the hosts of them by the breath of his mouth. Und alles her durch den Atem seines Mundes. Those two things essentially say the same thing. Diese beiden Dinge sind im Wesentlichen dasselbe. By the word of the Lord. Durch das Wort Gottes. Were the heavens made. Wurden die Himmel gemacht. The next statement said, and all the hosts of them. Und all ihr ganzes Heer. By the breath of his mouth. Durch den Hauch seines Mundes. The breath of his mouth is just an expression for the word of God. Der Hauch seines Mundes ist nur eine andere Ausdrucksweise für das Wort Gottes. We have another example in verse 9. In Vers 9 gibt es ein anderes Beispiel. For he spake and it was done. Er sprach und es geschah. He commanded and it stood fast. Und er gebot und es stand fest. Speak and command were not two different things God did. Gebot und Sprache sind nicht zwei verschiedene Dinge, die Gott tat. They are the same thing. Es sind dieselben Dinge. But God is writing to human beings with limited understanding. Aber Gott schreibt hier zu Menschen, die ein begrenztes Verständnis haben. Very often God says the same thing in different words. Ganz oft sagt Gott dieselben Dinge in unterschiedlichen Worten. But always use common sense Aber and reason when studying the Bible. Aber benutze immer gesunden Menschenverstand und Verstand, wenn du die Bibel studierst. For he spake denn er sprach it was done und es geschah he commanded er gebot it stood fast und es stand fest same thing dasselbe now go back to malachi chapter 2 lass uns noch einmal zu malachi kapitel 2 gehen verse 6 vers 6 the law of truth was in his mouth das gesetz der wahrheit war in seinem mund iniquity was not found in his lips und nichts verkehrtes wurde auf seinen lippen gefunden in other words the lips full of the law of god mit anderen worten die lippen voll des gesetzes gottes have no room for iniquity da ist kein ein Platz für Verkehrtes. Let me say differently. Ich möchte das anders ausdrücken. Sin and the law cannot exist in the same area. Sünde und das Gesetz können nicht an derselben Stelle existieren. Listen to Jesus Christ. Hört Jesus zu. Matthew 12, read 34, 35. In Matthäus 12, Vers. Ja, verses 34 and 35 of Matthew 12. In Vers 34 und 35. Listen carefully. Hört genau zu. Oh, generation of vipers. Oh, Schlangenbrut, wie könnt ihr. Hm? How can ye being evil speak good things? Wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? For out of the abundance of the heart the mouth speaketh. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Jesus says, Jesus sagt, you can only say, ähm, wir können nur sagen, what's in here? Was hier ist. Listen to verse 35. Hört Vers 35 an. A good man, der gute Mensch, out of the good treasure of his heart, bringt aus dem guten Schatz des Herzens, bring forth good things. Das Gute hervor. That's all that's in there. Das ist alles, was da drin ist. And an evil man, und ein böser Mann, out of the evil treasure, bringt aus seinem bösen Schatz, bring forth evil things. Böses hervor. 
On the new covenant, my listening friend. Unter dem neuen Bund, liebe Zuhörer. The only thing God places in the heart of a man or a woman. Ist das einzige, was Gott in das Herz eines Mannes oder Frau tut. Is his holy law. Sein heiliges Gesetz. And the law is life. Und das Gesetz ist Wahrheit. Let me say it again. Es ist Leben. The law is life. Ich möchte es noch einmal sagen: Das Gesetz ist Leben. Paul wrote in Romans 7:7. Romans 7, 10, sorry. In Paulus sagte in Römer 7, Vers 10. Romans chapter 7, verse 10. In Römer 7, Vers 10. And the commandment which was ordained to life, I found to be unto death. Und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als tot. God's bin. law is life. Gottes Gesetz ist Leben. When obeyed. Wenn es gehorsam wird. When we violate God's law. Wenn wir Gottes Gebot übertreten. The punishment is death. Ist der ist tot die Folge. So Paul says the commandment, the law which was ordained to life. Also Paulus sagt das Gebot, das zum Leben gegeben I war. I found to be unto death. Habe ich erwies sich für mich als tot bringen. God's law is life. Gottes Gesetz ist Leben. Deuteronomy chapter 8. In 5. Mose 8. We read from verse 1. Lesen wir ab Vers 1. And we come to the end of this message. Und wir werden diese Botschaft gleich damit abschließen. Deuteronomy 8, verse 1. In 5. Mose 8, Vers 1. All the commandments which I command thee this day shall ye observe to do. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun. That ye may live damit ihr lebt and multiply. und euch mehrt. The commandments were ordained to life. Die Gebote wurden gegeben zum Leben. When God writes the law of truth Wenn on the heart of a man or Gott a woman, das Gesetz der Wahrheit auf das Herz eines Mannes, einer Frau schreibt, that is life. ist das Leben. It is the very life of Christ expressed in the law. Es ist das tatsächliche Leben von Jesus, das im Gesetz sich ausdrückt. That's why Paul can say, Deswegen kann Paulus sagen, I am crucified with Christ. ich bin mit Christus gekreuzigt. Nevertheless, I live. Aber ich lebe. Yet not I, but Christ liveth in me. Aber nicht, nur, nicht ich, sondern Christus lebt but in mir. How does Christ live in us? Wie lebt Christus in uns? Through the Spirit -filled word. Durch das Geist erfüllte Wort. But of all the word that we have in our hands, Aber von all den Worten, die wir in unseren äh, Worten in Händen haben, what constitute the whole duty of man? Was, be, was bedeckt den gesamte Pflicht, was Solomon tells us the commandments of God. Die gesamte Pflicht des Menschen, Salomo sagt, es ist das Gesetz Gottes. My brothers and sisters, liebe Brüder und Schwestern, the Bible says sanctify them through thy truth. Die Bibel sagt, heilige sie durch deine Wahrheit. Thy word is truth. Dein Wort ist Wahrheit. Jesus says I am truth. Jesus sagte, ich bin die Wahrheit. 1 John chapter 5 verse 6. In 1. Johannes 5 Vers 6. The Holy Spirit is truth. Der Heilige Geist ist die Wahrheit. Deuteronomy 32, verse 4. In 5. Mose 32, Vers 4. The Father is truth. Der Vater ist Wahrheit. The Father is truth. Der Vater ist Wahrheit. The Son is truth. Der Sohn ist Wahrheit. The Holy Ghost is truth. Der Heilige Geist ist Wahrheit. The Law is truth. Das Gesetz ist Wahrheit. Sanctify them through thy truth. Heilige sie durch dein durch dein, durch, durch dein Wort. When the living law of God is written in our hearts, durch deine Wahrheit, wenn das Gesetz Gottes in unsere Herzen geschrieben ist, we begin ist, to live the life of Christ. Beginnen wir das Leben von Christus zu leben. We begin the life of sanctification. Beginnen wir das Leben der Heiligung. A life of growth. Ein Leben des Wachstums. A life of victory. Ein Leben des Sieges. Since we're learning to live that life, weil wir dieses Gese Leben erst lernen, from time to time we slip werden wir von Zeit zu Zeit Fehler machen. But a slip is not a lifestyle. Aber ein Ausrutscher ist kein Lebensstil. That's why the Bible says, someone truly born of God Deswegen sagt die Bibel, dass jemand, der wirklich von Gott wiedergeboren ist, will not sin. nicht sündigen wird. What it means not, what it means is will not practice sin. Was es bedeutet, er wird nicht Sünde praktizieren. What was our subject? Was ist unser Thema? A tool in the hand of God. Ein Werkzeug in der Hand Gottes. That tool is God's spiritual life-giving law. Das Werkzeug ist das Gesetz Gottes, das Leben geben When Adam and Eve sinned, Als Adam und Eve, Eva gesündigt God haben, made a similar promise. hat Gott eine ganz ähnliche Verheißung gegeben. I will put enmity between thee and the woman. Er sagte, ich werde Feindschaft setzen zwischen between dir und, thy seed and her seed. Zwischen ihrem Samen und deinem Samen. Where does the enmity occur? Wo findet diese Feindschaft statt? Not in your fists. Nicht in den Fäusten. Not in your feet. Nicht in den Füßen. It occurs in the heart. Sondern sie findet im Herzen statt. So God said, also Gott sagte, I will put enmity in you. Er sagte, ich werde Feindschaft setzen for hinein. The things of Satan. Und zwar Feindschaft gegenüber den Dingen Satans. Why did God say, I will put the enmity? 
Warum hat Gott gesagt, ich werde Feindschaft setzen? Because no sinner can put hatred for sin in his or her heart. Weil kein Sünder aus sich selbst heraus einen Hass auf die Sünde in sein Herz tun Only kann. God can do that. Das kann nur Gott tun. If we therefore believe the common teaching, wenn wir also der allgemeinen Lehre glauben, the law has been done away with, dass das Gesetz abgeschafft ist, which is what the devil wants you to believe, was der Teufel uns glauben machen möchte, if that teaching is true, wenn das wahr wäre, then the whole world will love sin. Dann würde, die ganze, dann würde die ganze Erde Sünde lieben. Because what creates hatred for sin in our lives? Denn was schafft den Hass auf die Sünde? Is the life of Christ expressed in his law. Das ist das Leben von Jesus, wie es sich im Gesetz ausdrückt. My listening friends, Liebe Freunde, die jetzt zuhören. Lord bless your life. Möge Gott dein Leben segnen. May he answer your prayer. Möge er deine Gebete antworten. And let your prayer be this. Und möge dein Gebet dies sein. Father, Lieber Vater, every day, jeden Tag Rewrite your law on my heart. schreibe dein Gesetz erneut auf mein Herz. Lasst uns beten. Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, bless your sons and daughters who heard this message. segne deine äh, Töchter und Söhne, die diese Botschaft gehört haben. Make yourself real to them, dear God. Und äh, zeige dich ganz real ihnen. Let them not see you as a doctrine, Father. Dass sie dich nicht als eine Lehre sehen, But let them see you as a living person, sondern dass sie dich als eine lebendige Person who sehen, cares for them, der sich um sie sorgt, who desires the best for them, der das Beste für sie wünscht and for their children. und für ihre Kinder. Right where they are, dear God. Und ganz genau dort, wo sie gerade Bless sind. Them with your presence, I pray. Segne sie durch deine Gegenwart. And when you come into your kingdom, und wenn das Königreich kommt, save every one of them, Father, dann rette jeden von ihnen and their children. und ihre Kinder. In Jesus name we pray. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen. God bless you. Gott segne dich. See you again soon. Und wir wollen uns bald wiedersehen.